তো স্টুডেন্টস প্রথমে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড মেজারমেন্ট এখান থেকে তোমাদের ক্লাস ইলেভেনের বোর্ড লেভেলে সিগনিফিকেন্ট ডিজিট আর প্রবলেমস অন ক্যালকুলেশন এরারের উপর প্রবলেম আসবার চান্স প্রচণ্ড রয়েছে তো সিগনিফিকেন্ট ডিজিট মানে তো বুঝতেই পারছো যে ধরো টুয়েলভ পয়েন্ট টু জিরো বলে দেবে কী বলবে এখানে সিগনিফিকেন্ট ডিজিট কটা আছে ওকে যেমন একটা দুটো তিনটে চারটে চারটে সিগনিফিকেন্ট ডিজিট আছে এই ধরনের প্রবলেম বা এরারের প্রবলেম বলতে বোঝাচ্ছে তুমি ধরো একটা ফর্মুলা বলে দেবে যে ভি ইজ ইকাল টু পাই আর স্কোয়ার এইচ দিয়ে বলবে যে রেডিয়াস মেজারমেন্টে ওয়ান পার্সেন্ট এরার হয়েছে হাইট মেজারমেন্টে তোমার টু পার্সেন্ট এরার আছে তাহলে ভলিউম মেজারমেন্টে কত পার্সেন্ট এরার হবে এই ধরনের প্রশ্ন বা তোমাকে বলে দেবে যে ওহোম স্লো হচ্ছে ভি ইজ ইকাল টু আই আর ওকে এখানে ভি হচ্ছে কি ভি মাপতে ভি ভি এর মাপ এরকম এসছে ভি প্লাস ফাইভ ভোট প্লাস মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ ওকে আই মাপতে গিয়ে তোমার এসছে হয়তো যে টু এম্পিয়ার প্লাস মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান ওকে তো এবার তোমাকে বলবে যে রেজিস্ট্যান্স মেজার করতে গেলে আমার রেজিস্ট্যান্সটা আমি কীভাবে লিখতে পারবো প্রশ্ন দিয়েছে ধরো তো এখানেও সেই একই রকমভাবে এখানে যেমন আই এটা তাহলে এটা হচ্ছে ডেল্টা আই এটা ভি কিন্তু এটা হচ্ছে ডেল্টা ভি ওকে তাহলে এখান থেকে তুমি বুঝতেই পারছো ভি বাই ভি ইজিক্যাল টু আই আর যখন হলো তাহলে তুমি বলতে পারবে যে যে আর ইজিক্যাল টু যে আর ইজিক্যাল টু হচ্ছে ভি বাই আই রাইট তাহলে আর ইজিক্যাল টু ভি বাই আই হয় তাহলে তোমার ডেল্টা আর বাই আর ইজিক্যাল টু আসবে ডেল্টা ভি বাই ভি প্লাস ডেল্টা ডি আই বাই আই তো এবারে যথারীতি ডি আই ডি ভি ডি আর এগুলোর ভ্যালু তোমরা এখান থেকে পেয়ে গেলে এটা ডি ভি ছিল এটা ডি আই ছিল ওকে তো এবার বসে এবং আই এর ভ্যালু ডি ভি এর ভ্যালু তোমরা জানো ভি মানে এটা এটা হচ্ছে ভি পাঁচটা ভি আর আই হচ্ছে টু এইভাবে আমরা ভ্যালুগুলো পেয়ে যাব এবং বসে দিতে পারবো তো ভেরি ইজি প্রচণ্ড ইজি একদম ভয় পার কিছু নেই স্টুডেন্টস এবং এখান থেকে মোটামুটি টু মার্কসের কোয়েশ্চেন কনফার্ম টু এ টুই পাওয়া যেতে পারে অসুবিধার কিছু নেই ওকে যদি তুমি এইভাবে প্রিপেয়ার হও তো নেক্সট যে চ্যাপ্টারটা আসে সেটা কাইনামেটিক্স এন্ড কাইনামেটিক্স অনেকের একটু কঠিন কঠিন মনে হয় কিন্তু কাইনামেটিক্সের কতগুলো জায়গার উপর যদি ফোকাস করো যেমন কাইনামেটিক্সের যে ভেক্টর পার্টটা রয়েছে সেখানে প্রবলেমস অন ডট অ্যান্ড ক্রস প্রোডাক্টের জায়গা একটা প্রোডাক্ট এই জায়গাটা খুব ভালোভাবে নজর রাখবে ডট প্রোডাক্ট এবং ক্রস প্রোডাক্টের ফুল কনসেপ্ট এবং তারপর বেস করে অঙ্কগুলো তুমি পাঁচশো কিনে একটু খেয়াল রাখবে যেমন দুটো ভেক্টর দেওয়া আছে এতে পারপেন্ডিকুলার হওয়ার কী শর্ত আছে বা দুটো ভেক্টার দেওয়া আছে এতে পারপেন্ডিকুলার ভেক্টরটা কী করে ব্যাল ক্যালকুলেট করা যেতে পারে এই ধরনের প্রবলেম ওকে এটা ডট প্রোডাক্ট ক্রস প্রোডাক্ট থেকে তোমরা একটু দেখবে এরপর রয়েছে প্রোজেক্টাইল মোশন প্রোজেক্টাইল মোশন থেকেও যে সিম্পল ফর্মুলার উপর বেস করে যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই দেখবে বা প্রোজেক্টাইল মোশনের যে ইকুয়েশনস রয়েছে সেই ইকুয়েশনস থেকে তাহলে একটা বলে দিয়েছে একটা প্রোজেক্টাইলের ইকুয়েশন হচ্ছে ওয়াই ইজিক্যাল টু ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এইভাবে একটা প্রোজেক্টাইলের ইকুয়েশনস বলে দেওয়া আছে তাহলে তোমাকে বলতে পারি যে কত অ্যাঙ্গেলে ছোড়া হয়েছে কত রেঞ্জে যাবে এই ধরনের বিভিন্ন রকম প্রশ্ন এখান থেকে করতে পারে তো এই ধরনের প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমাকে কিন্তু রেডি আসতে হবে প্রোজেক্টাইল মোশন থেকে ইউজ অফ ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড ডিফটিন নম্বর দেখেছি ইউজ অফ ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েশন ইন ওয়ান ডি টু ডি প্রবলেমস তোমাকে ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন তুমি করতে জানো কিনা সেটা টেস্ট করা হয় পরীক্ষায় একদম খুব সুন্দরভাবে চার থেকে পাঁচ নম্বর এখান থেকে দিয়ে দেয় ডিফারেন্সিয়েশন বা ইন্টিগ্রেশনের কনসেপ্ট থেকে তুমি ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন করে অঙ্ক করতে পারো কিনা অবশ্যই এটা টেস্ট করা হয় আজ এরপরে রয়েছে প্রবলেম অন সেন্টিফিকাল অ্যান্ড সেন্টিফিকাল ফোর্স ভার্টিক্যাল সার্কুলার মোশন অ্যান্ড কনিক্যাল সার্কুলার মোশন অর্থাৎ তোমাকে সেন্টিফিকাল ফোর্স মানে কোনো একটা পার্ট সেন্টিফিকাল ফোর্সের সিউরো ফোর্স এই কনসেপ্ট অবশ্যই তোমাকে বুঝতে হবে সেন্টিফিকাল ফোর্স হচ্ছে এক ধরনের সিউরো ফোর্স এইটা কী করে ইউজ করতে হয় এবং সেন্টিফিকাল ফোর্স রিলেটেড প্রবলেম যেমন ধরো বা সেন্টিফিকাল ফোর্স রিলেটেড প্রবলেম যেমন ধরো এরকম একটা একটা রাস্তা রয়েছে রাস্তার প্রতি গাড়িটা কত ভ্যালুতে তুমি ম্যাক্সিমাম যেতে পারো যেখানে রাস্তার রিলেস অফ কার্বেশন বলে দেওয়া থাকবে এই ধরনের প্রবলেমগুলো বা ভার্টিক্যাল সার্কুলার মোশনের যে প্রবলেমগুলো আছে যে কত ম্যাক্সিমাম নিচু পয়েন্টে সবচেয়ে বেশি কত জোরে ঘুরতে পারে উপরের পয়েন্টে কত বেশি হতে পারে টেনশন কত হতে পারে এই ধরনের প্রবলেমগুলো এবং কনিক্যাল সার্কুলার মোশন বলতে পারছে একটা পয়েন্ট থেকে একটা সুতো কীভাবে ঝুড়ি দেওয়া যায় সুতোটা ডগায় একটা মাছ আছে মাছটাকে এইভাবে হরিজেন্টালি এভাবে সার্কুলেট করা যায় তারপর একটা কোন তৈরি হয়ে যাচ্ছে এই ধরনের কনিক্যাল সার্কুলার মোশন উপরে যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো এগুলো প্র্যাকটিস করে তোমরা রাখবে বা সেন্ট্রিকাল ফোর্সে কেন সিরো ফোর্স বলা হয় এই ধরনের প্রশ্ন তোমরা তোমরা পেতে পারো তো নেক্সট লস অফ মোশন এখান থেকে নিউটন লস উপরে সিম্পল প্রবলেম যেমন হয় সেই ধরনের প্রবলেমগুলো তো আসতেই পারে মানে সিম্পল প্রবলেম বলতে বোঝাবে ধরো যে একটা এরকম একটা ব্লক রয়েছে একটা বুলেট এইভাবে ছোঁড়া হয়েছে বুলেটটার মাছ বলে দেওয়া
খুব সুন্দরভাবে সহজে করে দেওয়া যায় এই ধরনের প্রবলেম ইলাস্টিক কলেকশন কলেকশনের উপর অবভিয়াসলি এই প্রবলেম তো আসতেই পারে সিম্পল প্রবলেম ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ফ্রি বডি ডায়াগ্রামের সিম্পল প্রবলেম এদের এরকম একটা ব্লক এরকম একটা ব্লক টাচ করে রাখা আছে একটা ব্লক কী হয়েছে হচ্ছে তাহলে দুটো ব্লকের মধ্যে কত ফুল কাজ করছে বা একটা দড়ি শুয়ানো শোয়ানো আছে এরকম একটা দড়ি শোয়ানো আছে দড়িটাকে টানছো তুমি এদিকে তাহলে দড়ি থেকে ঠিক এত এল সেন্টিমিটার দূরে এখানে কত ফোর্স বা টান অ্যাপ্লাই হবে এই ধরনের প্রবলেমগুলো এগুলো আসতেই পারে এগুলো প্রবলেম অন ফ্রিকশন ইনক্লাইন ফ্যান ব্লক হোল্ড অন ভার্টিক্যাল ফ্যান ইনক্লাইন ফ্যানে যেমন ব্লক পড়ছে তারপর যে ফ্রিকশন অঙ্কগুলো আছে সেই ধরনের প্রবলেমগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে প্লাস এরকম ভার্টিক্যাল ফ্যানে যে ব্লকটাকে রেখে দিচ্ছে তার জন্য যেখানে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে হ্যাঁ এই ফোর্সটাই যে রিয়াকশান হয়ে যাবে এই ধরনের কনসেপ্টের উপর বেস করে অঙ্কগুলো তোমাকে করতে হবে এখানে একটা জিনিস লেখা হয় সেটা হচ্ছে ইনার্শিয়াল অ্যান্ড নন ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম ওকে তো এই যে ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম ইনার্শিয়াল 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 অ্যান্ড নন ইনার্শিয়াল নন ইনার্শিয়াল আর নন ইনার্শিয়াল আর শুধু ইনার্শিয়াল এই ধরনের রেফারেন্স ফ্রেম কাকে বলে তাদের ডিফারেন্স কী এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এটা লেখা হয়নি আমার এখানে ওকে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আমি লিখতে মিস করে যাই হোক ইনার্শিয়াল অ্যান্ড নন ইনার্শিয়াল ডিফারেন্স ফ্রেম বলতে কী বলছে এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট নেক্সট আমার ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ারে চলে আসবে এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কনজারভেটিভ অ্যান্ড নন কনজারভেটিভ ফোর্স ফিল্ডের ডেফিনেশন এই কী জিনিস আমাকে বলতে হবে এবং কনজারভেটিভ কনজারভেশন অফ মেকানিক্যাল এনার্জি এটাকে প্রুফ করা যে কোনো একটা কনজারভেটিভ সিস্টেমে মেকানিক্যাল এনার্জি যে কনজার্ভ করা সেটাকে প্রুফ করে দেখানো এবার ওয়ার্ক এনার্জি ফ্রেন্সের উপর প্রবলেম অর্থাৎ যে কাইনেটিক এনার্জি ডিফারেন্স ইজিক্যাল টু ডিফারেন্স অফ কাইনেটিক এনার্জি ডিফারেন্স অফ কেই ডিফারেন্স অফ কেই ইজিক্যাল টু ওয়ার্ক ডান এই যে কনসেপ্টটা কাইনেটিক এনার্জি ডিফারেন্স মানে ওয়ার্ক ডান এই কনসেপ্টের উপর বেস করে প্রচুর প্রবলেম হয় তো বিশেষ করে এই দুটো জায়গায় তোমাকে ফোকাস করতে হবে ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ার থেকে ওকে তো স্টুডেন্টস এরপরে আমরা চলে যাব মোশন অফ সিস্টেম অফ পার্টিকেলস অ্যান্ড রিজিড বডি তো স্টুডেন্টস এই চ্যাপ্টারটা আপাতত সেটা একটু কঠিন চ্যাপ্টার কিন্তু এখান থেকে যে জায়গাগুলো আমি এনসে করেছি সেই জায়গাগুলো জাস্ট পড়ে যাবে তাহলে তুমি এখান থেকে সমস্ত প্রশ্ন উত্তর দিতে পারো সিম্পল প্রবলেম ক্যালকুলেটিং সেন্টার অফ মাস ডিফারেন্স বিটুইন সেন্টার অফ মাস অ্যান্ড সেন্টার অফ গ্রাভিটি এদের ডিফারেন্স কী খুব সিম্পল সিম্পল অঙ্ক যেগুলো সেন্টার মাস ক্যালকুলেশনে লাগে তারপর প্যারালাল অ্যান্ড পারপেন্টেগুলার অ্যাক্সেস থিওরম এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই থ্রি বিটিং প্রুফটা শিখতে হবে এবং তার অ্যাপ্লিকেশন কী করে অঙ্ক করে আমাদের শিখে নিতে হবে কীভাবে অঙ্কগুলো করতে হয় প্রবলেম সঙ্গে কনজারভেশন অফ অ্যাঙ্গ্রোমেন্টম অ্যাঙ্গ্রোমেন্টমের কনজারভেশন উপর ডিপেন্ড করে যে প্রবলেমগুলো আছে সিম্পল প্রবলেমগুলো খুব সোজা সোজা প্রবলেম সেই প্রবলেমগুলো বারবার প্র্যাকটিস করা কনসেপ্ট অফ এটা পিওর হবে পিউ আর ই হবে মানে তো ও লিখে ফেলেছি পিওর রোলিং অ্যান্ড প্রবলেম সঙ্গে পিওর রোলিং হলে ভিজিক্যাল টু মেগা আর হয় ওকে তা এই হ্যাঁ তো এই কনসেপ্টও বেস করে প্রবলেম করতে জানতে হবে কী করে প্রবলেম হয় এবং এটা থেকেই তোমাদের চলে আসছে যে একটা রোটেশনাল রোলিং বডি রোলিং বডির টোটাল কাইনেটিক এনার্জি কত পার্সেন্ট ট্রান্সলেশনাল কত পার্সেন্ট রোটেশনাল এই ধরনের প্রবলেমগুলো হুমেট অফ এনার্শিয়াল রিলেটেড প্রবলেমগুলো এবং এখানে আরেকটা জিনিস আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে রেডিয়াস অফ জাইরেশন এটা আমি একটু মিস করে গেছি সেটা হচ্ছে রেডিয়াস অফ রেডিয়াস অফ জাইরেশন এটা কি এবং এটাকে ক্যালকুলেট করা ওকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম আর রোলিংয়ের উপর যে প্রবলেমগুলো আছে তার মধ্যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম হচ্ছে একটা এরকম অবজেক্ট এরকম রোল করতে করতে নিচের দিকে নামবে ওকে তাহলে তার অ্যাক্সেলারেশন ডিটু গ্র্যাভিটি হ্যাঁ তাহলে তার এদিকে না সরি এদিকে নামার অ্যাক্সেলারেশন কত এদিকে নামার অ্যাক্সেলারেশন কত যদি রোল করতে করতে নামে তাহলে অ্যাক্সেলারেশন কত যদি এমনি স্লাইড করতে তাহলে অ্যাক্সেলারেশন হয় যেহেতু জি সাইন থিটা এখানে এখন থিটা যেহেতু আর যদি রোল করতে করতে নামে তাহলে কত হবে বিভিন্ন রকম বডি যদি স্পিয়ার হয় তাহলে কেমন হবে হলো স্পিয়ার হলে কেমন হবে হলো স্পিয়ার হলে কীরকম হবে সিলিন্ডার হলে কীরকম হবে এই ধরনের প্রবলেমগুলো তোমার এখান থেকে প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলেই এখানে ফুল মার্ক করতে পাওয়া ওকে তো স্টুডেন্টস নেক্সট আছে গ্র্যাভিটেশন গ্র্যাভিটেশনে এইটা আমাকে ইম্পর্টেন্ট টপিক একটা সাব টপিক একটা যে জি হা জিটা জিটা হাইটের সাথে ডেপথের সাথে কী করে ভ্যারি করে আর ল্যাটিটিউডের সাথে কীভাবে ভ্যারি করে এর প্রুফটা এবং তার অ্যাপ্লিকেশন প্রত্যেকটা দুটো করে অ্যাপ্লিকেশন প্র্যাকটিস করে রাখবে সহজ অ্যাপ্লিকেশন আছে এখান থেকে কঠিন কিছু হয় প্রবলেমস অন কনজারভেশন অফ গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মনে করো এই অঙ্গগুলো অ্যাকচুয়ালি এরকম যে পৃথিবী রয়েছে পৃথিবী একটা বস্তুকে এত বেগে ছুঁড়ে দাঁড়ালো ভি বেগে ছুঁড়ে দাঁড়ালো প্রচণ্ড হাই বেলেসিটি ছুঁড়ে দাঁড়ালো সেই সেই বস্তুটা ঠিক কতটা হাইটে গিয়ে পর্যন্ত উঠতে পারবে এই ধরনের প্রবলেমগুলো এই কনসেপ্টে কিন্তু আমার এসকে ভেলোসিটি কনসেপ্টটা চলে আসবে এসকে ভেলোসিটির প্রবলে
স্প্রিং কে দুভাগ করা হলো বা স্প্রিং কে তিন ভাগ করে দেওয়া হলো তাহলে স্প্রিং কনস্ট্যান্ট কত করে পাল্টে হবে এই ধরনের প্রবলেম গুলো কিন্তু নেক্সট প্রবলেম সন পাসকালস ল এন্ড আর্কিমিডিস ল পাসকালস ল এর উপর সিম্পল প্রবলেম আর্কিমিডিস ল এর উপর সিম্পল প্রবলেম গুলো প্র্যাকটিস করে যাবে এতেই এখান থেকে দুটো প্রবলেম যা যা আসা সেগুলো আসবে পারা যাবে আশা করছি আর রয়েছে প্রবলেম সন সারফেস এনার্জি সারফেস এনার্জির উপর যে প্রবলেম গুলো সেগুলো অবশ্যই বিশেষ করে এই ধরনের প্রবলেম গুলো এটা বড় ড্রপ অনেকগুলো ড্রপই ভেঙে গেল ঠিক আছে সারফেস টেনশন তার কি হবে শেষ পর্যন্ত ওকে বা সারফেসে সরি ছোট একটা বড় ড্রপের অনেকগুলো ছোট ড্রপে ভেঙে গেল তাদের কত ওয়ার্ক ডান করতে হলো এই ধরনের প্রবলেমগুলো তারপরে তোমার এক্সেস প্রেশারের উপর প্রবলেমগুলো এক্সেস প্রেশারের উপর প্রবলেম বলতে বোঝাবে তোমার যে এই ফর্মুলাটা এক্সেস করে যে ফোন ফোর থ্রি বাই আর এক্সেস প্রেশার ইজিকাল ফোর থ্রি বাই আর এই ধরনের এই ফর্মুলার উপর বেস করে অঙ্কগুলো বা দুটো বাবল রয়েছে দুটো বাবল এরকম এরকম একটা বাবল এরকম আর একটা এরকম বাবল দুটো বাবলের কম যে কমন সার্ভিস সেই সার্ভিসের রেডিয়াস অফ কার্বেচার কীরকম হতে পারে এই ধরনের প্রবলেমগুলো তারপরে জুলিনস ল এবং টার্মেল ভ্যালু তৈরির উপর বিশেষ করে জোর দেবে টার্মেল ভ্যালুসির উপর অঙ্ক আসার সম্ভাবনা প্রচণ্ড বেশি এবং তারপরে বাউন্ডারি প্রিন্সিপাল থেকে অঙ্ক আসার সম্ভাবনা বা বাউন্ডারি প্রিন্সিপাল থেকে থিওরি থিওরিক্যাল কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা বেশ ভালো রকমভাবেই রয়েছে নেক্সট আমি চলে যাবো বিহেভিয়ার অফ পারফেক্ট গ্যাস কাইন্ডলি থিওরি অফ গ্যাস থার্মো ডাইনামিক্স অ্যান্ড হিট ট্রান্সফার এখান থেকে আমি বড় বড় একটা ইউনিট ওকে তো এই ইউনিটে প্রুফ অফ এক্সপ্যানশন অফ প্রেশার এক্সপ্যানশন অফ প্রেশার তো পি ইজিকাল টু ওয়ান থার্ড রো সি স্কোয়ার বলে যে প্রমাণটা তোমাদের ছিল এই প্রমাণটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ওকে এই প্রমাণটা করবে অবশ্যই বড় অনেকগুলো টপ সাব টপিক আছে নাম্বারও আছে টেন এবং এখান থেকে টেন আউট টেন পাওয়াই যায় জাস্ট এই জায়গাগুলো তুমি একটু দেখে যাবে আর ভ্যালু থ্রি এক্সপ্রেশন বার করা জানতে হবে ইকুই পোটেনশিয়াল থিওরমের প্রুফ সরি প্রুফ বলছি ইকুই পোটেনশিয়াল থিওরমের যে অ্যাপ্লিকেশন এবং স্টেটমেন্ট জানতে হবে সিপিসিভির উপর প্রবলেম যা আসে সেগুলো প্র্যাকটিস করে রাখতে হবে এবং সিপিসিভি অফ গ্যাস মিক্সচার এটা খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করে রাখবে এখান থেকে অঙ্ক আসার চান্স বেশি নেক্সট ফার্স্ট লব থার্মোডাইমিক্স হওয়ার জন্য এখান থেকে অঙ্ক দেয় সেকেন্ড লব থার্মোডাইমিক্স থার্মোডাইনামিক্সের স্টেটমেন্ট লাগবে আর লাগবে যে প্রবলেমস অন ইঞ্জিন অ্যান্ড রেফ্রিজারেটার কী করে প্রবলেম সলভ করতে হয় এটা কি তোমাকে জেনে রাখতে হবে ওকে নেক্সট থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির উপর যে প্রবলেমগুলো আছে যে একটা লম্বা রড এখানে টেম্পারেচার রাখতে তাহলে এত দূর গেলে টেম্পারেচার কত হবে এবার এখন টি শেপ রড রয়েছে এখানে টেম্পারেচার রাখতে এখানে টেম্পারেচার দেয় এখানে টেম্পারেচার কত হবে এই ধরনের প্রবলেমগুলো কন্ডাক্টিভিটির উপরে বা থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির থার্মাল রেজিস্টেন্স বলতে কী বোঝায় থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির ফং ডেফিনেশন অ্যান্ড হ্যাঁ ডেফিনেশনস কন্ডাক্টিভিটি ডেফিনেশন সেগুলো তোমার জানতে হবে এবং থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির থেকে এই অঙ্কগুলোই খুব ইম্পর্টেন্ট বা থার্মাল ডিফিউসিভিটি যে ডেফিনেশন থার্মাল ডিফিউসিভিটি ওকে সেইটা ডেফিনেশন কী বা এবং এখান থেকে এটাও জানতে হবে যে স্টেডি স্টেট অ্যান্ড ভেরিয়েবল স্টেটের ডিফারেন্স কী এই জায়গাগুলো একটু কন্ডাক্টিভিটিকে পড়ে নেবে তো এখান থেকে অঙ্ক আসতে গেলে ওই ধরনের অঙ্ক আছে যে লম্বা রড রয়েছে এখানে এত টেম্পারেচার এখানে এত টেম্পারেচার এইখানে কত টেম্পারেচার এই ধরনের প্রবলেমগুলো এখান থেকে আসতে পারে নেক্সট স্টিফান্স বোল্টম্যান্স ল খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক বন্ধুরা এখান থেকে স্টিফান্স বোল্টম্যান ল নিউটন্স ল অফ কুলিং এই জায়গাগুলো থেকে কিন্তু তোমাদের থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন আসে যে স্টিফান বোল্টম্যান ল থেকে নিউটন্স ল অফ কুলিং কী করে আসা যায় বা তোমাকে বলবে ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশনে স্টিফান্স ল বোল্টম্যান লটার স্টেটমেন্ট দাও আচ্ছা নিউটন্স ল অফ কুলিংয়ের উপর থেকে অঙ্ক আস অঙ্ক আসে ছোটোখাটো অঙ্ক আসছে এবং তার তো উইন্স ডিসপ্লেসমেন্ট ল দি অঙ্ক আসে অর্থাৎ ওয়েবলেন্থ এবং টেম্পারেচার এই দুটো গুণ করলে যে ফিক্সড কনস্ট্যান্ট আসে এর উপর ডিপেন্ড করে অঙ্ক কিন্তু এখানে দেওয়া হয় ঠিক ইস নেক্সট আমরা চলে যাব হচ্ছে অসলেশন সেন্স ওয়েবস এটাও খুব সুন্দর চ্যাপ্টার এবং বড় চ্যাপ্টার এখানে টেন মার্কস রয়েছে এখানে যেটা করতে হবে প্রবলেমস অন ভেলোসিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেলেশন অফ এস এইচ এমে এস এইচ এমে ভেলোসিটি অ্যাক্সেলেশন বার করার যে এক্সপ্রেশন বের করার যে কায়দা সেই কায়দা তোমাদের আসতে পারে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অফ এস এইচ এমকে বারবার ব্যবহার করতে হবে হতে পারে আচ্ছা আর অ্যাক্সেলারেশনের ভেলোসিটির উপর যে প্রবলেমগুলো হয় সেগুলো ভালো করে দেখে যাবে এবং অবশ্যই তারপরে অবশ্যই তোমাকে এটাও দেখতে হবে যে পোটেনশিয়াল এনার্জি আর কারেন্ট এনার্জি এস এইচ এমের কত এবং সেটা থেকে কী করে টোটাল এনার্জি কনজারভেশন দেখানো যায় সেটা ক্যালকুলেশন অফ ফ্রিকুয়েন্সি অফ ভেরিয়াস অসলেশন অসলেটিং সিস্টেম ক্যালকুলেশন অফ ফ্রিকুয়েন্সি অফ ভেরিয়াস অসলেটিং সিস্টেম বিভিন্ন রকম সিস্টেম তোমাকে বলে দেবে এইভাবে অসলেট করছে তার তাদের ফ্রিকুয়েন্সি ক্যালকুলেট করতে দিতে পারে সেগুলো তোমার শিখতে হবে যেমন তার একটা স্প্রিং রয়েছে স্প্রিং এর ডগায় একটা মাস রয়েছে স্প্রিংটা এইভাবে 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 ভাইব্রেট করছে তার ফ্রিকুয়েন্সি কত হবে বা দুটো স্প্রিং এরকম জুড়ে দিয়েছে তাই তার ফ্রিকুয়েন্সি কত হবে বা এরকম কম্বিনেশন অফ স্প্রিং দিয়ে যে এরকম একটা
বিটস প্রবলেম অন স্টেজ ফ্লো অ্যাড অবশ্যই তারপরে ভাইব্রেটিং এয়ার কলম তারপরে প্রবলেমস অন বিটস খুব ইম্পর্টেন্ট এবং প্রবলেম অন স্টেশনারি ওয়েব আসলে অ্যাকচুয়ালি স্টেশনারি ওয়েব মানে হচ্ছে ভাইব্রেটিং এয়ার কলম এবং স্টেজ ওয়ার এগুলি স্টেশনারি ওয়েব থেকে বোঝাতে বোঝা যাচ্ছে স্টেজ ওয়ারের কীরকম কীরকম প্রবলেম দেয় এরকম অঙ্ক দেবে যে স্টেজ ওয়ারের স্টেজ ওয়ারের লেন্থ বলে দেওয়া আছে তার কত ফ্রিকুয়েন্সি ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সি হতে পারে বা ওয়ারের এরকম একটা লেন্থ আছে ভাইব্রেট করে দেওয়া হলো দিয়ে মিড পয়েন্টটাকে চেপে দেওয়া হলো তাহলে কোন কোন ফ্রিকুয়েন্সিগুলো প্রেজেন্ট থাকতে পারে কোন কোন ফ্রিকুয়েন্সিগুলো অ্যাবসেন্ট থাকতে পারে এরপর তারপর ভাইব্রেটিং এয়ার কলমের উপরে প্রবলেম থাকতে পারে যে একটা এয়ার কলম আছে তাদের আস্তে 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 জল ভরাচ্ছে তাহলে কতটা জল ভরলে কীরকম কীরকম ফ্রিকুয়েন্সি আসতে পারে এই ধরনের প্রবলেমগুলো ওকে বা একটা জল এরকম এয়ার এয়ার কলম রয়েছে জল ভরা এয়ার কলম রয়েছে তার মধ্যে কী বলে সাউন্ডে ফেলে তুমি বার করতে পারো এরকম প্র্যাকটিক্যালও আছে এই ধরনের প্রবলেমগুলো এবং টপলার এফেক্টের উপর জাস্ট ফর্মুলাগুলো তোমাকে একটু জানতে হবে কী করে ফর্মুলো ডিডিউস হয় বা ডিরাইভ হয় এগুলো তোমার জানতে হবে না কিন্তু ডপলার এফেক্টের ফর্মুলাগুলো কোথায় কীভাবে ইউজ করতে হয় এবং সেই ফর্মুলাগুলো অ্যাপ্লিকেশন তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে এরপর ডপলার এফেক্টের প্রবলেমের পর প্রবলেমের সাথেও রেড শিফট এবং ব্লু শিফট রেড অ্যান্ড ব্লু রেড অ্যান্ড ব্লু শিফট এই দুটো কী জিনিস এটা এদের উপর কনসেপ্ট কিন্তু থাকতে হবে এবং ওখান থেকে প্রবলেম কিন্তু দেয় ওকে শুনেছ এইভাবে যদি তুমি পড়ো তাহলে তোমাদের ফিজিক্যাল মেজারমেন্টের উপর যে যে টু মার্কস আছে টু মার্কস এটা টু মার্কস পড়ার কোনো ব্যাপারই না কাইনামেটিক্সের উপরে যে টেন মার্কস রয়েছে এটা পাওয়া খুব খুব একটা কঠিন হবে না ওকে লজ অফ মোশানের থেকে যেমন তোমাদের টেন মার্কস আছে এই টেন মার্কস পাওয়া খুব একটা কঠিন হবে না নেক্সট ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ার এইখান থেকে খুব বিশাল নম্বর আসে না এখান থেকে পাঁচ নম্বর আসে এই দুটো জায়গায় তুমি পড়ে যাও পাঁচ নম্বর অবশ্যই পেয়ে যাবে যাই বললাম মোশন অফ রিজিড বডি থেকে কিন্তু প্রবলেম অঙ্ক যেটা আসে সেটা হচ্ছে টোটাল ছ নম্বর সিক্স মার্কস আসে এখান থেকে অনেক বড় চ্যাপ্টার অনেকে এটা থেকে স্কিপ করে যায় কিন্তু স্কিপ না করলেও এটা এখানে থেকে এটা থেকে ভালোই মার্কস পাওয়া যেতে পারে যদি যেভাবে আমি বললাম সেভাবে যদি পড়ো একটু করা জায়গা চারটে জায়গাকে একটু ভালো করে শিখে নিতে হবে তাহলে এখান থেকে ছ মার্কস পাওয়া যাবে অসুবিধা কিচ্ছু নেই গ্র্যাভিটেশনে যেমন গ্র্যাভিটেশন এখান থেকে সাত মার্কস থাকে ওকে তো এখান থেকে সাত মার্কস পড়ার পরে কঠিন কাজ নয় পর এসব বল্ক মাটার এখান থেকে বড় লম্বা চ্যাপ্টার এখান থেকে টেন মার্কস থাকে ইজি ইজি জায়গা থাকে এখান থেকে মার্কস তোমার স্কোর করতে পারবে বিহেভিয়ার অফ এটা তো খুবই ইজি চ্যাপ্টারের বলবো যে খুব মেথডিক ওয়েতে যদি পড়ো তাহলে এখান থেকে তুমি টেন মার্কস অনার্সে স্কোর করে দিতে পারবে অসলেশন শুরু করবো তাই ইজি চ্যাপ্টার স্কোর করা যায় যেতেই পারে এখান থেকে শুনে সুন্দর করে ওকে স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে যে কোন কোন জায়গার উপর ফোকাস করতে হবে তোমাকে বোর্ড এক্সামের জন্য ওকে তো এইভাবে এই জায়গাগুলোকে আসো আরও ফোকাস করো এবং কেমন করে তোমরা টেস্ট পেপার সলভ করছো বা তোমাদের কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করছো বা প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন সলভ করছো এগুলো কিন্তু করতে থাকো এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন পেপার সলভ করা প্রিভিয়াস ইয়ার সলভ করা এগুলো করতেই হবে ওকে এটি কনফিডেন্সটা রাইজ করে তো স্টুডেন্টস আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি টাটা দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওটা